ఎరిగోల్డ్ బాధితులు పోరుబాట పట్టారు గుంటూరు విజ్ఞాన మందిరంలో పోరాట దీక్షకు దిగారు రాష్టం నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు బాధితులు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులమ్మీ తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఈ దీక్ష కొనసాగనుంది ఆత్మఘోష పాదయాత్ర పేరుతో రేపు గుంటూరు గోరంట్ల మీదుగా తాడికొండ వరకు ర్యాలీ చేపట్టనున్నారు అగ్రి బాధితులు పెద్దలకి మనకి సంబంధం లేకుండా మనకు మద్దతు తెలియజేయడానికి వచ్చిన పెద్ద శ్రీకాకుళం జేసీమ జిల్లా అధ్యక్షులు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ న్యాయ పోరాట దీక్షలో పాల్గొంటారు న్యాయ పోరాట దీక్షని ప్రారంభిస్తున్నాం వేలాది మంది రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి తరలి వస్తూ ఉన్నారు ఈ న్యాయ పోరాట దీక్ష ఒకే ఒక లక్ష్యం మరొక్క అగ్రిగోళ్ళు బాధితుడు కూడా ప్రాణం తీసుకోకూడదు వారి శ్వాస ఆగిపోకూడదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు కోట్లు ప్రస్తుతం గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనతో మాట్లాడేందుకు ఎగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంఘానికి సంబంధించినటువంటి నేత పలు నాగేశ్వరరావు ఉన్నారు చెప్పండి ఆందోళనకు సంబంధించి మీరు కొంత వెనక తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళాలనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆందోళన కొంత తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుంది పోరాటం మా ఆందోళన ఏమీ తగ్గలేదు మేము తీసుకున్న న్యాయ పోరాట దీక్ష ఈరోజు ఉదయం నుండి రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల దాకా జరుగుతుంది ఈ వేలాది మంది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక్కడ హాల్లోనే ఉంటారు రాత్రి కూడా ఉంటారు రేపు ఉదయం రేపు ఉదయం మా పాదయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది పాదయాత్ర రేపు ఉదయం ప్రారంభమై సెక్రటేరియట్కి గోరంట్ల లాంగ్ ఫామ్ తాటికొండ మార్గాన్ని అడిగాం మార్గంలో శాంతియుతంగా మేము వెళ్తాం పోలీస్ ఎంతవరకు అనుమతిస్తుంది ఎంతవరకు పోనిస్తుంది లేదు తాటికొండ దాకా పోనిచ్చి అక్కడ నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి కొంతమందిని తీసుకెళ్తుందా అనేది చూడాలి మేము ఒకే ఒక డిమాండ్ మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు కోట్లు మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు కోట్లు ప్రభుత్వం అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి ఆస్తిని ప్రభుత్వం విక్రయించి వారు జమ చేసుకోవాలి మీరు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఆందోళన ఎలా కొనసాగుతున్నారు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరం కొనసాగుతున్న ఉద్యమం ఇది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దాదాపు నలభై ఐదు లక్షల మంది అంటే ఖాతాలకు కుటుంబ సభ్యులు లెక్కేసుకుంటే నలభై యాభై లక్షల మంది ఇబ్బంది పడుతుంది సమస్య ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చింది ఒక చిన్న చోళ సోల చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్స్లేషన్ మాత్రం ప్రకటించింది వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా ముందర అడాగ పాతిక వేల రూపాయలు ఏదైతే ఉందో ముందర ఇచ్చేసేయండి మిగతా మొత్తం కలిపి మూడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లే ఇవాళ ఇరవై మూడు వేల రెండు వందల నలభై ఏడు ఎకరాలు మీరు ఆల్రెడీ జబ్ చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంత నిధులు అక్కర్లేదు ఆ తనఖా పెట్టుకోండి ఏమన్నా అడిగితే ఎందుకని ఇంత నిర్లిప్తంగా ఉంది ఇంత దారుణంగా ఉంది ఎందుకు ఇంత మోసం చేసే పరిస్థితులు ఉందని చెప్పి చాలా నిర్దిస్తున్న సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఒకటి ఆలోచించాలండి ఇవాళ ఏదైతే ప్రత్యేక తరగతి అవుతుంది విభజన హామీల విషయంలో ఏదైతే వాళ్ళు ప్రజా ఉద్యమాన్ని తలొగ్గారు ఇవాళ కూడా ఇది ప్రజా ఉద్యమే ఖచ్చితంగా తలొగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ప్రతి రాజకీయ పార్టీ దీని ఎన్నికల కోసం లేదా ఓట్ల కోసం అనుకోకండి ఇక్కడ ప్రజలు నూట ఎనభై మంది ప్రాణాలు అర్పిస్తే వాళ్ళ ఆత్మ ఘోష రేపు పొద్దున్న ఏదైతే ప్రజా ఉద్యమం గారు రేపు పొద్దున్న యాత్ర జరుగుతుంది పాదయాత్ర ప్రభుత్వం నిజాయితీ ఉంటే రావాలి పాదయాత్ర దగ్గర రావాలి తాము ఒక టైం కండిషన్ పెట్టుకు మేము ఏమైనా నెల రోజులు అంటలేదు నెల రోజుల నలభై ఐదు రోజుల ఈ లోపల ఏదో ఇస్తామని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్పి ఆశ్వాసం ఇస్తే లాభం జరుగుతుంది తప్పితే ఈ విధంగా చేస్తే మాత్రం చాలా వ్యతిరేకం జరుగుతుంది ప్రజలకు గవర్నమెంట్ కూడా 
పద్ధతి మార్చుకోవాలి ఇవాళ ముగ్గురు త్రీ మెన్ కమిటీ వేస్తే త్రీ మంత్రులతో ఇవాళ వరకు కూర్చుండడానికి సమయం లేదు మిగతా దానికి సమయం ఇది మాత్రం తప్పండి మొత్తమే చూసుకుంటే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంబంధించినటువంటి ఆందోళన కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి రేపు మరింత ఆందోళన కొనసాగేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రేపు ఉదయం సెక్రటరీ రేటుకు వెళ్లేందుకు అగ్రిగోల్డ్ యజమాన్లు ఎంక అదేవిధంగా ఏజెన్సీకి సంబంధించినటువంటి సంఘాలన్నీ కూడా ఆందోళనకు పిలుస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో గుంటూరు వ్యాప్తంగా కూడా భారీగా పోలీసు భద్రతకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఉన్నతాధికారులు కూడా పరిశీ పరిశీలిస్తున్నారు ఇంకవైపు ఎగ్రిగోల్డ్ బాధితులు మాత్రం ఇటు పరిస్థితుల్లో సెక్రటరీ రేటు వెళ్ళి తీరుతామని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తున్నటువం